ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه الرسول هكذا بو فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോക ജനതക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമുമായി കടന്നു വന്ന് ആദ്യം മക്ക മുഷരിക്കങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഏഷുന്നില്ല നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യസന്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടും ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ചിലപ്പോ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദീനിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിസമ്മതിക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് വേദന വരികയാണ് അവനാണ് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നത് അവന്റെ തൗഹൈദിനെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളല്ല ഇങ്ങനെ നന്മയുടെ പാഠങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലോക വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പോഴെല്ലാം അവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കളവാക്കുകയാ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവിടത്തേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ഏറെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം ഹൂദ് നബി അലൈഹി സലാം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയി ആ പ്രവ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ പാഠങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അവർ ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ തുടരെ തുടരെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ സമുദായങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു എന്താണ് തത്തറോ എന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീനു പറയാൻ വേണ്ടിയാ മറ്റേ പ്രവാചകനും കടന്നു വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുടരുകയാണ് നന്മയിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു തിന്മയിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാർത്ഥത്തിലും യുക്തി പൂർവ്വം അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു നല്ല ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ സമുദായങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണോ നന്മയായി പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ അവർ കളവാണെന്ന് പറയുകയാണ് ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ദൈവങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നീ കളവാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങ് മക്കാമു ശരിക്കങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കളവാക്കിയ സമയത്ത് ആ സമുദായങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വന്നത് അള്ളാഹുത്താല തുടർന്നു പറയുന്നു ഒരു സമുദായത്തെ മറ്റൊരു സമുദായത്തിന് നാം പിന്തുടർത്തി കൊടുത്തു മഹാനായ കുർത്തുബിറിയുള്ളാഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ബിൽ ഹലാഖ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സമുദായം നശിച്ചുപോയി ഹൂദ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിലെ 
ഹൂദി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചപ്പോ അവരും നശിച്ചു പോയി ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായങ്ങളും അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലാക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഹലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മക്കാമു ശരിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുത്താല പരിശുദ്ധമായ ഈ ആയത്ത് ഖുർആാനിൽ ഉദ്ധരി ഖുർആാനിൽ പറയുമ്പോൾ മക്കാമു ശരിക്ക് നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും വന്നു ചേരുമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമുദായങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുത്താല എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഹാദീസ് എന്നതിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം സംസാരിക്കാനുള്ള പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഒരു കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മറ്റുള്ളവര് പറയും ഇന്ന കൗമി ഇന്നതാ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സംസാരമല്ല ഇമാം കുർത്തുബി അറബി അള്ളാഹുഹും അവിടുത്തെ തഫ്സീറിലും ബഹ്റുൽ മൊഹിത്തിലും കാണാം മഹാനായ അഹ്ഫച്ച് റബി അള്ളാഹുഹു പറയുന്നത് അഹാദീസ് എന്ന പദം മിന്നമായുഹാദ ഫിഷരി മാത്രമാണ് അഹാദീസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് നന്മക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹൈറിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ സമുദായത്തിനെയും മഹാദീസാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തോടും അങ്ങ് പറയണം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടൂല കേട്ടോ മഹാനായ റാസി റബി അള്ളാഹുഹു നാലാമത്തെ കിസ്സയാണ് ഈ കിസ്സ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ സമുദായം കടന്നു വരുമ്പോഴും അവരുടെ പ്രവാചകന്മാർ ധിക്കരിക്കുന്നു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ മിനിങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തില നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് മുത്ത ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ മൊമിനിലെ ആദ്യ പത്തായത്തുകൾ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വേണം വേണ്ടാത്തതിലേക്ക് അടുക്കണ്ടാനില്ല മൊമിനിയങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സ് നന്നാവണം മഹാനായ നിമിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നാമും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ലാഹു താല തോഫിയ നൽകുമാറാവട്ടെ